Ist ein Pissi. Ah, oh, okay. இது வந்து லிந்துல சென்ட் ரெக்லஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை இது பத்தாம் நம்பர் மலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட செங்குத்தா இருக்கக்கூடிய அந்த மலை வந்து ரொம்ப உயரமா இங்க இருக்கு நம்ம நேரா பாக்குறேன்னா ரொம்ப உயரமான ஒரு இடத்துல இருக்கு கொஞ்ச தூரம் போகலை நமக்கு எல்லாம் இழப்பு வாங்கிடுது இந்த மலையில இந்த தோட்டத்துல வேலை செய்யறவங்க எப்படி இந்த கொழுந்துகளை எடுத்துக்கிட்டு மேல கொழுந்து எடுத்து எடுத்து மேல போகும்போது அது தொடர்ந்து பாரமா தான் இருக்கும் அது தூக்கிட்டு எவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி போவாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பழக்கப்பட்டிருக்கலாம் அது நித்தம் வந்து இந்த பாரத்தை தூக்குறதால ஆனால் நான் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு நூறு மீட்டர் தூரம் வந்தோடனே எனக்கெல்லாம் இழப்பு வாங்கிடுச்சு குழுந்து எடுக்கிறவங்க மாத்திரம் இல்லை அதே நேரத்தில் இந்த இந்த பசலை மருந்தடிக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த பாரத்தை தூக்கிட்டு சுமந்து மேலே போயிட்டு எப்படி அந்த வேலைகளை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசனையாக இருக்குது சில விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் நேரடியாக அனுபவிக்கிற நேரம் தான் அந்த கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியுது ரொம்ப அழகாக இருக்குது இடம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நாங்கள் சின்ன காலத்தில் இந்த ஊருக்கு வருகின்ற பொழுது இந்த மலைக்கு மேலே வந்து ஒரு தெப்பக்கொலம் ஒன்று இருக்குது குளம் ஒன்று இருக்குது அதில் நிறைய தாமரை பூக்கள்லாம் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த பக்கத்தில் இடது பக்கம் கொஞ்சம் மரங்கள் தெரியுது பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் அங்கே வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஃபேஷன் ஃப்ரூட்லாம் இருக்கும் நாங்கள் சின்ன வயதில் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த ஃபேஷன் ஃப்ரூட் விடுங்கிறதுக்காக நாங்கள் அந்த காட்டுக்கு போவோம் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு அந்த காட்டு பக்கமாக போய்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் தூரம் வந்தாலும் எங்களுக்கு அழைச்சிருச்சு சார் நாங்கள் மூணு பேர் மூன்று பேர் பயணிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஃபேஷன் ஃப்ரூட் இருக்கா தெரியாது ஆனாலும் போகிறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு பயம் இருக்குது இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பத்து வருஷத்துக்கு காலக்கோடு இடையில் வந்து சிறுத்தைகள்லாம் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இருக்குது நான் காலையில் கூட ரெண்டு மானை கண்டோம் நாங்கள் அந்த பகுதிக்குள்ளே மான் மான்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கண்டிப்பாக சிறுத்தைகளும் இருக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தாலும் இந்த தோட்டத்து தொழிலாளர்கள் வந்து இதெல்லாம் கடந்து தான் தொழில் செய்கிறாங்க இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தொழில் செய்கிற அவங்களுக்கு இந்த சம்பள அதிகரிப்பு அல்லது அவங்களுக்கு சரியான அந்த வேதனை வேதனம் கிடைக்காது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது இந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் இந்த கூட்டு ஒப்பந்தத்துலேயும் இது வரைக்கும் நம்பிக்கை இல்லை இந்த வருடமும் வந்து ஏமாற்றத்தை கொடுப்பாங்க போல் அப்படி தான் தெரியுது காலங்காலமாக இந்த தொழிற்சங்கங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய எங்களது மக்கள் தொடர்ந்தும் ஏமாற்று நிலையில் இருப்பது ரொம்ப மனதுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு செங்குத்தான மலை இந்த மாதிரி மலைகள் தான் எல்லா தோட்டங்கள்லையும் பெரும்பாலும் இருக்கின்றன இதுகளில் கர்ப்பிணி பெண்கள் தொடக்கம் ஐம்பது வயதை கடந்தவர்கள் வரைக்கும் இந்த மலையில் ஏறி வேலை செய்வாங்க அதே நேரத்தில் மழை வெயில் காற்று இதெல்லாம் கடந்து இந்த இவ்வாறான கஷ்டமான மலை பிரதேசங்களில் வேலை செய்கின்ற தொழில் செய்கின்ற இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் என்கின்ற நேரம் என்கின்ற நேரம் ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற ஒரு வ உழைப்பாளர்கள் வர்க்கம் வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் அப்படிங்கிறது மறுமுறையில் பெருமையாகவும் இருக்கிறது இவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு சுவையான தேநீரை வந்து உலகத்துக்கு வழங்கிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மக்கள் கூட்டமே இந்த மலையக மக்கள் அந்த மலையை நோக்கி நாங்கள் நடந்துக்கிட்ருக்கோம் இன்னும் நிறைய இடங்கள் நிறைய தூரம் போக இருக்குது நாங்கள் கடந்து வந்த பாதை தான் அந்த பணி அந்த வீடுகள்லாம் தெரியுது இல்லையா அந்த பக்கம் இருந்தால் தான் நாங்கள் அப்படியே நடந்து வந்தோம் ஊருக்கு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு வாட்டி இந்த மாதிரி வந்துட்டு போனோம்னா நமக்கு உடற்பயிற்சியெல்லாம் தேவையில்லை உடற்பயிற்சி தேவைப்படாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு மலைக்கு ஏறி இறங்கினோம்னா நம்ம உடம்புலாம் தானாகவே குறைஞ்சிடும் அதனால தான் தோட்ட தொழிலாளர்கள் வந்து அறுபது வயசுக்கு வந்த பிறகு இந்த தோட்டங்கள்லேருந்து வேலையை விட்டு போனாலும் தொடர்ந்து மரக்கறி தோட்டம் கால்நடை வளர்த்தல் அது இல்லாமல் சிலர் வந்து கொழும்பில் காவல் அறிகளாகவும் கட்டிட நிர்வாண துறையில் வந்து வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்களாகவும் உழைச்சே சாப்பிடக்கூடிய மக்களாக இருப்பாங்க இந்த கடின உழைப்பு இந்த உடற்பயிற்சி 
இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தான் நாங்கள் அந்த ஃபேஷன் ஃப்ரூட் பிடுங்குற அந்த காடு இந்த காடுகள் இப்போ வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய மரங்கள் அடர்த்தியாக இருந்துச்சு முன்னே இப்போ சின்ன சின்ன மரங்கள் தாங்க இருக்குது காடுன்னு சொல்லவே முடியாது இப்போ அப்படி மாற்றம் அடைஞ்சிருச்சு இன்னும் அழகாக இருந்துச்சு இன்னும் என்ன சொன்ன இந்த தோட்டங்கள் வந்து இப்போ காடுகளாக்கப்பட்டு இப்போ எல்லாம் நிறைய காடுகள் ஆகிடுச்சு அதே போல் தான் இந்த தோட்டமும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இந்த செழிப்பு ஒன்று இல்லை இந்த தேடி மலையை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இந்த செழிப்பு இழந்து நிற்கிது மலையக மக்கள் மலையக மக்கள் இப்படி உழைத்து வாழ்க்கையில் இன்னும் அந்த செழிப்பு இல்லாமல் இருக்காங்களோ அதே போல் தான் இப்போ தேடி செடிகளும் வந்து நூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு போன வருஷத்தோடு செழிப்பு இழந்து இருக்கிறது கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் முன்னே நாங்கள் நினச்சிவோம் இந்த காட்டில் நிறைய ஃபேஷன் ஃப்ரூட்லாம் பிடிங்கிட்டு கொரட்டை பலன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முடிங்கிட்டு இந்த மரங்களில் ஒடி விறகெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல உட்காருவோம் இந்த இடத்துல தான் எங்கட ஓய்வு இந்த இடம் ஓய்வு அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு ஒரு கல்பாறை கற்பாறை இருக்குது அங்கேயும் நாங்கள் ஓய்வு எடுப்போம் இது ஒரு பாதையாக இருந்தது இந்த பாதையும் இப்போ மூடப்பட்டிருக்கு காட்டு இந்த பாதையில் நினைக்க யாரும் பயணிக்கிறது போல் அதே நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் சின்னவங்களாக சிறியவர்களாக இருக்கிற நேரத்தில் பாடசாலை விட்டு வந்து கிரிக்கெட் வாலிபால் இந்த விளையாட்டுகள் தவிர்த்து அவ்வப்போது இந்த காட்டு பகுதிகளுக்கு வருவோம் சில சிறுவர்கள் வந்து கூட்டாஞ்சோர்லாம் ஆகுவாங்க நம்ம அதுக்கு இல்லாட்டி விறகு வெட்டுறதுக்கு வேறு நம்ம நண்பர்கள்லாம் மாடெல்லாம் வளர்த்தாங்க இப்போ ஆடுலாம் வளர்த்தாங்க இப்போ அது புல் வெட்டுறதுக்கெலாம் இந்த மலைப்பகுதிகளுக்கெலாம் நாங்கள் வருவோம் ஆனால் இப்போ வந்து சிறுவர்கள் எல்லாமே கைபேசி தொலைக்காட்சி டிஜிட்டல் யுகத்துக்குள்ளே வந்ததால் ஊரில் இருக்கக்கூடிய அழகுகளை வந்து அனுபவிக்காத அனுபவிக்காதவர்களாக மாறிட்டாங்க கொழும்பு போன்ற பிற நகரங்களுக்கு போன பிறகு தான் நம்ம ஊர் போல் அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த எண்ணமும் சிந்தனையும் வருகிறது நமக்கு எல்லாம் முடியல எப்பயுமே இந்த ஊர் மேலே பற்றும் இந்த ஊரை இந்த ஊரின் அழக ரசிக்கிற அந்த அன்பும் எப்பொழுதுமே இருக்கும் என்னோடய நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தை நான் அவதானிச்சேன் இந்த சிறுவர்களுடைய வளர்ச்சி இந்த கரப்பநாட்டம் இல்லாமல் இப்போ தோட்டங்கள் இல்லாமல் போயிடுச்சு அது இல்லாமல் போகிறதுக்கு அதில் ஒரு அரசியலும் இருக்கிறது தோட்டங்களில் கரப்பந்தாட்டம் விளையாடுகின்ற பொழுது பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த கரப்பந்தாட்டம் மைதானத்தில் இருப்பாங்க இந்த பாருங்கள் ஒரு மைதானம் ஒன்று தெரியுது அவங்களுக்கு பணியை அது ஒரு கரப்பந்தாட்டம் மைதானம் இப்போ அந்த கரத்த கரப்பந்தாட்ட இது விளையாண்டாங்களா அப்படிங்கிற அடையாளமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் நினைக்கிறோம் எதுவரும் காலங்களில் மீண்டும் அந்த கரப்பந்தாட்டம் அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை சீரமைக்க போகிறோம் அதுக்கான வேலைகள் பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இது எங்கே நடக்கும்னு சொன்னால் பெரியவங்க சிறியவங்களுக்கான ஒற்றுமையை வந்து அந்த இடம் வந்து இப்பொழுதுமே பாதுகாக்கும் இந்த விளையாடுற நேரம் வந்து சிறுவர்களுக்கு சின்னவங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு வேறு தீய எண்ணங்கள் வராது இப்போ மதுபானம் அதிகமாக எடுக்கிற இளைஞர்களில் வந்து மலை எதை சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய நேரம் வந்து அதுக்குள்ளே போயிடுது அதுக்கான ஆசைகளை தூண்டுறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் இப்போ இருக்கிறது ஆனால் இந்த வலிபால் கரப்பந்தாட்ட மைதானம் அது வந்து இந்த இளைஞர்களை வந்து ஒன்றா வைத்திருக்கும் பெரியவர்களை ஒன்றா வைத்திருக்கும் தோட்டத்து பிரச்சனைகள் சமூக பிரச்சனைகள்லாம் அந்த இடத்துல பேசுவாங்க பெரியவர்கள் சிறியவர்களுக்கான அந்த உறவு சரியாக நல்லதாக இருக்கும் பெரியவங்க சொல்கிறத சின்னவங்க கேட்குற நிலைமையெல்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி அந்த நிலைமையெல்லாம் மாறி போயிட்டது அதே நேரத்தில் இந்த இப்போ இளைஞர்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காலத்தில் இருந்தவங்க வந்து நல்லா படர்ந்து உயர்ந்து உயரமாக இருப்பாங்க இப்போ இருக்கிற வரக்கூடிய இளைஞர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய உயரம்லாம் இல்லை அவங்கள்ட்ட அந்த உடம்பு வந்து அப்படியே ஒல்லியாகி குறுகிக்கிட்டு போகுது இந்த இந்த அண்மை காலமாக இதை நான் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் இங்கே சாதாரண தரம் உயிர் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் படிக்கிற நேரம் எட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டு படித்த மாணவர்கள் போல் தான் இப்போ உயர் தரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து உடல் பருமன் இந்த உடல் உயரம் சரி உடல் ஆரோக்கியம் வந்து குன்றிட்டு போகுது ஒன்று இந்த விளையாட்டுகள் இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மோடியாடி திரிய விஷயங்கள் இல்லை இந்த பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் உயரத்துக்கு வந்துவிட்டோம் ரொம்ப பள்ளமான ஒரு இடம் 
மேலே போக 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 இந்த பள்ளம் வந்து ரொம்ப பள்ளமாகவே இருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோ கொழுந்த வந்து பணியை கொண்டு போகிறது தான் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அதுலேயும் இந்த கர்ப்பிணி பெண்களை யோசிச்சு பாருங்கள் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில தோட்டங்களில் வந்து அவங்களுக்கு சலுகைகளை வழங்குவாங்க ரோட்டு பாதை ஓரங்களில் வந்து கொழுந்துகளை எடுப்பதற்கு அனுமதிப்பாங்க அதையும் கடந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் வேலை செஞ்சால் தான் அந்த முழு சம்பளத்தை எடுக்கலாம் அதனால் இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் வாங்க தாங்கி கொள்கிறதுக்கு எப்பொழுதுமே தயாராக இருக்க தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு உழைப்பாளர் வர்க்கம் தான் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் நான் அப்பாவி மக்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அதே நேரத்தில் அந்த விளையாட்டு விஷயம் இளைஞர்களை பற்றி நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சிறுவர்களும் அப்போ அப்படி தான் என்னன்னு சொன்னால் இன்னொரு இந்த ஒரு கூட்டு ஒரு ஒற்றுமை வந்து எப்பொழுதுமே மைதானமாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு இடமாக இருக்கட்டும் எல்லாம் கூடி இருப்பாங்க பிள்ளையார் பந்து விளையாடுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் போடுறது காரணமாக ஒரு கூட்டு ஒரு ஒற்றுமை வந்து பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு கூட இப்போ தோட்டங்களில் இன்றைக்கி சேட்டலைட் தொலைக்காட்சிகளும் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி இருக்கின்றது இந்தியாவில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை பேசுகிற அளவுக்கு இருந்தாலும் நம்ம பக்கத்து ஊரில் பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற சம்பவங்கள் தெரியாத ஒரு நிலைக்கு நாங்கள் நாம் மாறிக்கிட்டு வரோம் மாற்றங்கள் வர வேண்டும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலைமையாக இருக்குது நம்ம மேலே மலைக்கேறது இன்னும் கொஞ்சம் உயரத்துக்கு வந்தாச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஊரை பார்க்குற நேரம் ஒரு ஹெலிகாப்டர் தோட்டத்தை தான் இந்த இந்த ஊர் வந்து சென்ட்ரல் கிளாஸ் தோட்டம் வந்து கொண்டு இருக்கும் நான் ஒரு மரம் ஒன்று மறைக்கிது நான் இன்னும் மேலே போயிட்டு அந்த அழகான இடத்த காட்டுறேன் இந்த ஊரை வந்து லிட்டில் கந்தப்புல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதிகமான விவசாயிகள் இங்கே இருக்கிறாங்க நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இங்கே வந்து விவசாயத்தை தான் செய்கிறாங்க இந்த பகுதி நேர உழைப்பாகணும் சரி அந்த நேரத்தில் முழு நேர உழைப்பாகவும் வந்து மரக்கறி விவசாயமாக இருக்கின்றது இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த மலைகளை நாங்கள் பார்க்குற பொழுது சில ஆச்சரியங்களும் அப்பொழுது தோன்றுகின்றன என்னென்னு சொன்னால் இப்போ தான் இந்த பாதைகள்லாம் கூட இந்த முச்சக்கர வண்டிகள் பாவனைக்கு பிறகு பா இந்த பாதைகள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சீரமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மலைகளை வந்து இவ்வளோ ஒரு காடுகளாக அதாவது நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருநூறு வருஷத்துக்கு இருநூறு வருஷம் நமக்கு வரலாறாக வரலாறாக இருந்தாலும் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் இந்த தேயிலைக்கு தேயிலை போன வருஷத்தோடு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் தேயிலை இலங்கை கொண்டு வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்களா இருக்கும் இவ்வளோ தூரம் இந்த மலைகளுக்கு இந்த தேயிலை செடிகளை கொண்டு வந்து நாட்டு இதை வளர்த்தெடுத்து ஊருக்கு மாத்திரமல்ல அதே நேரத்தில் வந்து முதலாளித்துவத்துக்கு மாத்திரமல்ல நாட்டுக்கும் பொருளாதார ரீதியில் வந்து ஒரு செழிப்பை தந்த ஒரு மக்களுடைய கூட்டத்துடைய வாழ்க்கைன்ற பல கஷ்டங்களை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மலைப்பகுதிகளுக்கு போனால் நீங்கள் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த ஊர்கள்லாம் பாருங்கள் இவ்வளோ மேலே மேலே மலைகளுக்கு இடையில் கீழே தான் நிறைய ஊர்கள் இருக்குது அந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய மலைகள்லேயும் பல ஊர்கள் இருக்குது அதெல்லாம் யோசிக்கிற நேரம் ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் எப்படி இந்த இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இவ்வளோ தூரத்துக்கு எப்படி வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவலைக்குரிய விஷயமாக இருந்தாலும் மலைக மக்கள் சுயமாக சிந்திக்கின்ற நேரம் மலைக மக்கள் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வந்து சுயமாக சிந்திக்கின்ற நேரம் பல மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்களை நாங்கள் காணலாம் அது இப்போ நடந்துக்கிட்டு வருது பெரும்பாலான இளைஞர்கள் வந்து நிறைய மலை மக்களின் எழுச்சி பற்றி முன்னேற்றம் பற்றி பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாமே இந்த சமூக இணையதளங்களில் மாத்திரம் இல்லாமல் செயற்பாட்டு ரீதியில் பல மாற்றங்களை செய்கின்ற பொழுது இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லேருந்து நாங்கள் வெளியில் வரலாம் அதே நேரத்தில் வந்து பலருடைய வாழ்க்கையை தந்த இந்த தேயிலை தோட்டங்கள் வந்து அழிந்துட்டு வருது தேயிலை இருக்கட்டும் தேயிலை வந்து நாங்கள் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களாக வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் தேயிலை தோட்ட முதலாளிகளாக மாறுறதுக்கான வழிகளை நம்ம பார்க்கணும் அதை எப்படி நம்ம அதை செய்ய ஒரு 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 பெரிய ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் தான் அது ஆனாலும் அந்த மாற்றம் வர வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த கொழும்பு போன்ற நகரங்களுக்கு இந்த தேயிலை தொழிலை விட்டுட்டு போகிற பெற்றோர்கள் வந்து இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் அதே நேரத்தில் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அவங்களுக்கு சரியான வேதனை சம்பளம் கிடைக்காதன் காரணமாக தான் இந்த கொழும்பு போன்ற நகரங்களுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க அங்கே இதை விட நிறைய பணம் சம்பாதித்தாலும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கக்கூடிய 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 முடியுமா அல்லது அந்த பிள்ளைகளோடு இருக்க முடியுமா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க நினைத்த வாழ்க்கையை வாழ முடிகிறதா அதே நேரத்தில் பணிப்பெண்களாக வெளியில் போகிறவங்க 
அவங்க நினைத்த வாழ்க்கை அமைகின்றதா அதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறி பல விஷயங்களை நாங்கள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வெளிநாடுகளுக்கு பணிப்பெண்களாக சென்ற எத்தனை பேர் வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறிருக்காங்க அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் முன்னேறியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் தேடி பார்த்தோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் இல்லை அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஏன் அவங்க இங்கேருந்து அங்கே போகிறாங்க இந்த உழைப்பில் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதுல அவங்களுக்கு நல்ல வருமானம் இல்லை அதனால தான் போகிறாங்க எனவே இந்த லைவில் வந்து இந்த கூட்டொப்பந்தம் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் கூட்டொப்பந்தம் இல்லாமல் கூட்டொப்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு சம்பள வழங்கும் முறை இன்றைக்கு நீங்கள் வர வேண்டும் இந்த கூட்டொப்பந்தம் கூட்டொப்பந்தம் சொல்லி இதில் சம்பளம் சம்பளம் சம்பளம்னு சொல்லி ஆயிரம் ரூபா சம்பள தட்டம் மட்டும் நாங்கள் டாக்கட் பண்ணி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது கடந்த வருஷங்களாக பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி செலவு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்துக்கும் கடந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு நம்ம இன்னும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போகலாடி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம இன்னும் ஒரு இலக்கை வந்து வைத்து கொண்டு கேட்க வேண்டும் இந்த ஆயிரம் ரூபா என்பது அதையும் வழங்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கேட்டிங்கன்னா அதே மாரி நீங்கள் இன்னும் ஒரு பெரிய தொகை கேட்கணும் ஆரோக்கியமான ஒரு டிமாண்ட் தோட்ட தொழிலாளர்களாக இணைந்து தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய பிள்ளைகளாக இணைந்து ஒரு டிமாண்டை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக வழங்கணும் இப்பொழுதுமே வாக்குகள் வழங்குகின்ற பொழுது நம்ம வந்து ஹீரோவாகவும் இந்த தேர்தல்கள் முடிந்த பிறகு நம்ம மீண்டும் கூலிகளாகவும் பார்க்கப்படுவது ரொம்பவே கவலையான விஷயமாக இருக்குது ஸோ இது மேலே இந்த மேலே வந்துட்டோம் நாங்கள் இப்போ போக வேண்டிய இடத்துக்கு இப்போ அனுமதிச்சிட்டோம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது பக்கத்து ஊர் அந்த டேலை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அது நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அது டிஆர்ஐ தேலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கடந்த மாதங்களில் சரியான மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு மலை ஏகத்தில் இப்போ இந்த ஒரு இரண்டு வாரங்களாக வந்து கடும் வெயில் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து மழை பெய்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன இன்றைக்கு இல்லையாட்டும் நாளை தினம் வந்து மழை பெய்யலாம் இப்போ கூட கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு சொட்டு சொட்டாக எங்கள் கையிலெல்லாம் தண்ணி விழுது இந்த நண்பர் ஜெகன் வந்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ அவர் கொழும்பில் தான் இருக்கிறாரு இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்துட்டோம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அந்த மலைக்கு ஏறதுக்கு முன்பெல்லாம் ஓடி 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 இந்த மலைகளுக்கு ஏறிடுவோம் இவர் இம்மான் அவர் இங்கே தான் இருக்கிறாரு அவர் முழு நேர விவசாயி அந்த நேரத்தில் கொழும்பில் இருந்து மீன் வியாபாரம் செய்கிறார் அங்கேருந்து கொண்டு வந்து மீன் வியாபாரம் செய்கிறார் இப்போ என்னை விட்டுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க ஜெகன் படம் எடுக்கிறீங்களா சரி நாங்கள் நீ மேலே போயிட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு லைவில் வரலாம் நாங்கள் மேலேருந்து எதை உங்களுக்கு காட்டு நினச்சிமோ அந்த விஷயத்தை காட்டலாம்